హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్కారం నా పేరు చక్రధర కోటకుండా మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు పాడి పరిశ్రమ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసి కత్తిరపురు గురించి తెలుసుకుందాం కత్తిరపురుగు అంటే ఏంటి లద్దిపురుగు కత్తిరపురుగు రెండో ఒకటేనా ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మన ఇండియాకు ఎప్పుడు వచ్చింది ఫస్ట్ మన ఇండియాలో ఎక్కడ ఏ ప్ర ఏ ప్రాంతంలో ఇది కనుగొనబడ్డారు కత్తిరపురుగు నివారణ ఎలాగా అంటే కత్తెరపురుకు అంటే విత్తనం వేయక ముందు నివారణ చర్యలు తీసుకోవడం బెటర్ లేదా విత్తనం వేసిన తర్వాత చర్యలు తీసుకోవడం బెటర్ వీటి గురించి ఎవరు తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ కత్తెరపురు గురించి తెలు చూసినట్టయితే ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇది అమెరికా ఆఫ్రికాలో ఉన్నిందండి దీని వచ్చేసి ఫాల్ ఆర్మీ ఫాల్ ఆర్మీ అంటారు అక్కడ అంటే ఈ పురుగు పేరు వాళ్ళు పెట్టిన పేరు ఏంటంటే ఫాల్ ఆర్మీ అంటారు ఇది వచ్చేసి మన ఇండియాలో ఫస్ట్ మొదటిగా ఎక్కడ చూశారంటే కర్ణాటకలోని శివమ్మగులు అనే ప్రాంతంలో ఇది ఫస్ట్ కనుగొనబడింది మన ఇండియాలో శివమ్మగులు కర్ణాటకలోని శివమ్మగులు అనే ప్రాంతంలో ఇది ఫస్ట్ కనుగొన్నారు తర్వాత వచ్చేసి ఈ కత్తెరపురుగు ఇది వచ్చేసి లద్దెపురుగు ఇవి రెండు ఒకటి కాదండి అంటే లద్దెపురుగు జాతికి చెందినదే కానీ లద్దెపురుగు దీనికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది లద్దెపురుగు అయితే కాదు ఈ కత్తెరపురుగు లాస్ట్ ఇయర్ పోయిన సంవత్సరం రబీ ఖరీఫ్ రెండు సీజన్లలో కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్లో అంతగా విస్తృతంగా లేకపోయినా కూడా తెలంగాణలో ఒక నాలుగైదు జిల్లాలలో నలభై మూడు వేల హెక్టార్లు నలభై మూడు నలభై మూడు వేల హెక్టార్లు మొక్కతోన మీద దాడి చేసింది దాడి చేసేసి పంట పూర్తిగా నాశనం అయిపోయింది అనేటికి ఎందుకు ఇది ఇది మొక్కజొన్న మీదనే వస్తుందా లేదంటే ఇంకా ఏ పంట మీద వస్తుంది అని ఈరోజు తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ఇది వచ్చేసి ఎం ఎందువల్ల వస్తుంది ఎట్లా వస్తుంది అంటే పంట అంటే మొక్కజొన్న ఎటువంటి టైంలో వేయాలి అంటే ఇప్పుడు ఖరీఫ్ వస్తుంది కదా జూన్ జూలై జూన్ నుంచి జూలై మధ్యలో అంటే జూన్ పదహైదు నుంచి జూలై లాస్ట్ వరకు ఈ మధ్యలో వేసేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ లార్వా అనేది లార్వా కోసస్ దశ వచ్చేసి భూమి లోపల నిల్వ ఉండేసి వర్షం పడగానే బయటకు బయటకు వచ్చేసి మళ్ళీ అది పిల్ల పిల్ల వేసి మొత్తం పంట మొత్తం నహం చేస్తుంది అంటే పురుగు పిల్ల అయ్యి తర్వాత మళ్ళా పెద్ద పురుగు గుడ్లు పెట్టేసి మళ్ళా విడిగి మొత్తం స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది దీన్ని ఎట్లా చేసుకోవాలంటే పల్లెల్లో వేసి అంటే ఒక ఏరియాలో మొక్కజొన్న వేయాలనుకున్నప్పుడు ఆ రైతులు అందరూ ఒకేసారిగా పంట వేయడం తర్వాత పంట వేసినా కూడా మధ్యలో అంతర పంటలు మొక్కజొన్న వేసిన తర్వాత అంతర పంటలు ఉంటాయి కదా కంది కానీ అలసంద ఆముద పంటలు అలాంటివి వేసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే వీటి ఉధృతి కొద్దిగా తగ్గించుకోవచ్చు తర్వాత ఇది పడక ముందు అంటే ఇది విత్తనం వేయక ముందే సచరక్షణ ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు ఎట్లా ఎండాకాలమే కదా ఈ సీజన్ మొత్తం ఎండలకాలం ఇంకా ఈ నెల రేపు నెల పదహైదు పది నుంచి తొలిమంగళ వాళ్ళ పడిన తర్వాత దునకాలం మొదలయ్యేసి మొక్కజొన్నలు వేసుకుంటారు అంత ముందుగా ఏం చేయాలంటే లోతు దుక్కులు చేసేసి ఒక నాలుగైదు సార్లు బాగా బయ ఎండబెట్టేసి లోపల లాస్ట్ ఇయర్ లద్ది కత్తెరపురుగు పడిన ప్రదేశాలలో ఈసారి లద్ది కత్తెరపురుగు పడదు అనే మాట అంటే మీరు అనుకునే వద్దు నూటికి నూరు పర్సెంట్ ఖచ్చితంగా వస్తుంది ఎందుకంటే వాటి లార్వాలు అవన్నీ కోసిద్ధ దశలో భూమి లోపల ఉండిపోయి ఉంటాయి అవన్నీ ఎలాగంటే ఇప్పుడు ఎండాకాలం కదా మొత్తం బాగా లోతుకు లోతు దుక్కులు చేసి పెట్టేసి వాటిని చంపుకోవడం వల్ల కొద్ది వరకు తగ్గించుకోవచ్చు కొద్ది వరకు నివారణ చేసుకోవచ్చు తర్వాత ఏం చేయాలంటే మొక్కజొన్నలు కానీ జొన్నలు ఏ పంటైనా కానీ ఇది మొక్కజొన్న ఒకదానికి వస్తుందంటే పొరపాటు ఇది మొత్తం ఎనభై రకాల పంటల మీద ఇది వ్యాప్తి చెందుతుంది మొక్కజొన్న మీద రావడానికి కారణం ఏంటంటే అది వచ్చిన ప్రదేశంలో మొక్కజొన్న పంట విపరీతంగా ఉండడం వల్ల ఆ మొక్కజొన్న మీద అది దాని ప్రతాపం చూపించింది అంతేగాని మొక్కజొన్నకే వస్తుంది మిగతా పంటలకు రాదు వరికి పత్తి జొన్న టమాటా కూరగాయ ఏ పంటకు ప్రతి ఒక్క పంటకు ఇది లద్దెపురుగు అనేది వస్తుంది కానీ ఆ ప్రదేశాల్లో అప్పటికి అది వచ్చినప్పటికీ ఇది మొక్కజొన్న ఉండడం వల్ల మొక్కజొన్న మీద చాలా ఇబ్బంది పెట్టింది లాస్ట్ నలభై మూడు వేల హెక్టార్లు తెలంగాణలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో అక్కడక్కడ కనపడింది కానీ ఈసారి ఎక్కువ అయిపోవచ్చు నాకు తెలిసి ఎందుకంటే డెవలప్ అయింది దాని జీవచక్రం చూసుకున్నామంటే లద్దెపురుగు ఒక నెల లోపల ఒక పదహైదు వేల గుడ్లు పెట్టగలుగుతుంది అంటే ఒక నెలలో పదహైదు వేల గుడ్లు అది ఎక్కడ ఉంటుంది 
ఇప్పుడు మొక్కజొన్న ఎగ్జాంపుల్ మొక్కజొన్న తీసుకున్నామంటే మొక్కజొన్న కంకి లోపల కానీ ఆకు ఉంటుంది కదా ఆకు ఆకు కొన కిందికల్లా అంటే కర్ర కర్రకు ఆకు ఉన్న తర్వాత ఆకు ఎక్కడనే షార్ట్ అవుతుందో అక్కడ మొదలల్లో ఉండేసి మనకు కనపడదు అది పగటిపూట పగటిపూట అంతా భూమి లోపల అక్కడ ఎక్కడైతే నీడ తగులుతుందో ఎండ తగలే ప్రదేశం ఉంటుందో అటువంటి ప్రదేశం దాక్కునేసి నైట్ పూట మాత్రం వచ్చేసి పంట తీవ్రంగా నష్టం చేస్తూ ఉంటుంది అట్టప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం మందులు అంటే మందులు పురుగు మందులు కానీ అంటే కెమికల్ 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 అయిన కానీ మన సేంద్రియం ఏదైనా కానీ మందులు వాడేటప్పుడు ఎట్లా చేయాలంటే మామూలుగా మన వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే పవర్ స్పీడ్ హై హై ప్రెషర్ పెట్టేసి ఈ యాంగిల్ అంటే ఇట్లా పెట్టేసి ఇట్లా ఇట్లా అంటూ పోతుంటారు కానీ చాలా తప్పు అది ఇప్పుడు మొక్కజొన్న పంట అట్లాంటి పంటలు ఎత్తుకున్నాడు కంకి లోపల ఆకు లోపల ఉన్నప్పుడు ఇట్లా పైన నుంచి స్ప్రే చేయాలండి ఇట్లా పైన స్ప్రే చేయాలని ఏం అవుతుందంటే మొక్క పూర్తిగా నాని కంకి లోపలికి కానీ ప్లస్ ఆకు లోపలికి కానీ ఆ మందు మనం ఏ మందు అయితే స్ప్రే పిచికారు చేస్తారో ఆ మందు అక్కడికి వెళ్ళి ఉంటుంది అక్కడికి వెళ్ళడం వల్ల ఏమవుతుందంటే అక్కడ స్టోర్ అయ్యి అక్కడ ఉన్న పురుగు చనిపోతుంది పురుగు చనిపోతుంది దీన్ని ఎలా గుర్తించవచ్చు అంటే అంటే కత్తిరపురు లద్దెపురు కానీ అనుకోవద్దు ఎందుకంటే చూసేదానికి అట్లే ఉంటుంది పాము లాస్ట్ ఇయర్ మన వాళ్ళంతా ఇంకా లద్దెపురుగులే ఏమవుతుంది ఏం చేయదులే ఒకటి రెండు కంకులు తింటుంది పోతుంది అనుకుంటారు పాము చాలా నష్టం చేసింది అంటే లద్దెపురుగు మాత్రమే ఉంటుంది కానీ ఇది దానికంటే చాలా డేంజర్ ఇది చాలా డేంజర్ ఇది వచ్చేసి ముందర కానీ ఇది ఎట్లా గుర్తించుకోవచ్చు అంటే ఇది లద్దెపురు కానీ మనం ఎట్లా తెలుసుకోవచ్చు అంటే పురుగు చూసినప్పుడు ముందర పక్క అంటే తల భాగంలో వై ఆకారం ఒక సింబల్ ఉంటుంది తల ఇక్కడ ముందర పక్క పండ్లు ఉండి పంటి వెనక భాగంలో వై ఆకారం ఒక సింబల్ ఉంటుంది తర్వాత వెనక నుంచి నాలుగో మొప్ప మొప్ప అంటే వెనక నుంచి చూసినప్పుడు నాలుగో లేయర్ దగ్గర ఒక నాలుగు చతురస్రాకారంలో నాలుగు డాట్స్ ఉంటాయి చుక్కలు నాలుగు చుక్కలు ఉంటాయి ఇవన్నీ చూసినామంటే నూటికి నూట పని లద్దెపురు ఇది సారీ కత్తిరపురు కానీ మనం ఫిక్స్ అయిపోవాలి తర్వాత వీటి గుడ్డు ఏం చే ఎట్లుంటాయంటే ఇప్పుడు చూస్తా ఇది ఒక ఆకు అనుకోండి ఈ ఆకు పైన మెత్తగా దూదిలాగా దూదిలాగా అంటే ఆ గుడ్లు విడివిడిగా ఉండవండి ఒక కట్టలాగా అంటే ఇప్పుడు ఈ ఆకు అనుకోండి ఈ ఆకు మొత్తం ఒక బ్యాచ్ లాగా ఉంటుంది అంటే మీరు టచ్ చేస్తేనే పైన దూదిలాగా ఉండేసి ఒకసారి ప్రెస్ చేయగానే మేము లోపల మొత్తం గుడ్లు పగిలి మీకు తేమ తెలుస్తుంది ఎల్లో కలర్గా వస్తుంది అది చూడండి ఖచ్చితంగా నూటికి నూరు పర్సెంట్ కత్తిరపురు అది దాన్ని నివారణ ఎలాగా నేను చెప్పింది ఇది కానీ చేసి మీరు చేసుకోగలిగితేనా నూటికి తొంభై పర్సెంట్ తొంభై నుంచి తొంభై ఐదు పర్సెంట్ మీ పంటను కాపాడుకోగలగచ్చు లాస్ట్ ఇయర్ కన్నా నేను మా గ్రూప్లలో ఈ ఇదే విధంగా వాళ్ళకి చెప్పడం జరిగింది కానీ వాళ్ళు చేసుకొని ఇద్దరు ముగ్గురు సక్సెస్ అయ్యారు ఇదే చెప్తాను చూడండి ఏం చేస్తారంటే ముందుగా గింజలు వేసి ముందర కాడే లోతుదుక్కులు చేసేసి కార్బోఫిరాన్ గులిగలు వేసేసి మరి మొత్తం ఇంకొకసారి మిల్లర్ కానీ ఏదో మడకలతో బాగా లోతు లోతుదిక్కు చేసి వదిలే ఎండల కాలం మొత్తం అంటే ఈ నెల అంతా తర్వాత రేపు నెలలో మనం ఇంకా అది వేసుకుంటాం కదా గింజలు వేసేటప్పుడు దానికి గింజలు వేసేసిన తర్వాత కంకి ఇంకా ఇప్పుడు గింజలు వేస్తానే వానల కాలం అయితే వానలకి వేసినామంటే ఒక వారం పది వారం నుంచి పన్నెండు రోజుల లోపల మొలకి ఎత్తేస్తుంది మొలకి ఎత్తినప్పటి నుంచి గమనించుకుంటూ ఉండడం తర్వాత గెనాలలో మడి చుట్టుకారం గమనిస్తూ ఉండడం అంటే ఎక్కడన్నా పురుగు ఉందా ఎక్కడన్నా ఆకులు ఏమైనా బొక్కలు పెడుతున్నాయా చూడడం తర్వాత లోపల అంతర పంటలు వేసుకోవడం తర్వాత ఇంకోటి మెయిన్ ఏమంటే చుట్టుకారము అంటే మడి చుట్టుకారం వచ్చేసి ఇప్పుడు పురుగు ప్రవేశించడానికి చోటు ఈయనటువంటి రకాలు ఏమైనా అంటే సూపర్నేపర్ కానీ గడ్డి ఉంది కదా కో ఫోర్ కానీ అవన్నీ అట్లా వేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే అది లోపలికి రానీయదు ప్లస్ వచ్చినా కూడా ఆ గడ్డి తిని అక్కడే ఉండిపోతుంది అది కానీ తర్వాత ఇప్పుడు పడిన తర్వాత ఏ విధంగా నివారించుకోవాలి అంటే కత్తిరపురు వచ్చిన తర్వాత కత్తిరపురు వచ్చిన తర్వాత ఇమాథిన్ బెంజెట్ అనే మందు దాంట్లో ఇమాథిన్ బెంజెట్తో పాటు నువాన్ డైక్లోరోఫాస్ నువాన్ కానీ అంటే ఇమాథిన్ బెంజెట్తో పాటు నువాన్ అంటే ఇవి రెండు కానీ లేదంటే క్యార్టాప్ అంటే నువాన్ ప్లస్ క్యార్టాప్ ఇవి రెండు కనుక కలిపేసి కొద్దిగా ఎక్కువ మోతాదులో చెట్టుకి ఇట్లా స్టైట్ అంటే ఏ ఈ పద్ధతిలో లేకుండా పైన నుంచి చెట్టు మొత్తం నానే విధంగా పిచ్చివారు చేసినట్లయితే నూటికి నూరు పర్సెంట్ కత్తిరపురుగు నివారించుకోవచ్చు 
నోటి నూరి పది నివారణ అవుతుంది ఖచ్చితంగా అవుతుంది ఎందుకంటే లాస్ట్ ఇయర్ కత్తిర రా రవిలు అనుకుంటారు రవిలు వచ్చినప్పుడు నేను గ్రూప్లో చెప్పిండే మా వాళ్ళకి చెప్తే ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు చేశారు ఖచ్చితంగా సక్సెస్ రిజల్ట్స్ బాగుంది చూసినారు వాళ్ళు ఫ్రెండ్స్ నన్ను అడిగితే కనుక కత్తెర పురుగు వచ్చిన తర్వాత చేయడం కంటే నా ముందుగా నివారించుకోవడం చాలా బెస్ట్ ఇది ఎందుకంటారేమో ఒకసారి వచ్చిన తర్వాత ఇంత అది ఒక ఒక నెలకు పదహైదు వేలు పద పద్నాలుగు వేలు గుడ్లు పెట్టిన తర్వాత మనం ఎన్ని గుడ్లు అయితే ఎన్ని పిల్లలు మనం చంపగలుగుతాం ఎన్ని పిల్లలు ఒకటి రెండు అయితే చంపగలుగుతాం అని నేను చంపగలగలేం కదా కాబట్టి కత్తెర పురుగు ఎందుకంటే రబీ ఖరీఫ్ స్టార్ట్ అవుతుంది రేపు నెల విత్తనాలు వేస్తారు కాబట్టి ఈ వీడియో చేద్దామని నేను ఈ వీడియో చేశాను ఈ వీడియో మీకు ఉపయోగపడుతుందని ఆశిస్తున్నాను నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు నా వీడియో చూస్తూ ఉండండి లైక్ చేయండి కమెంట్ చేయండి మీకు ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉన్నట్టుకంటే కింద కమెంట్ బాక్స్లో కమెంట్ చేయండి నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుసుకుందాం అంతవరకు దిస్ ఈ చక్రధర్ సైనింగ్ ఆఫ్ టుడే బాయ్ బాయ్